Vitajte v rusínskom sele Ladomirov, ktorý sa nachodí od svojho okresného mesta si na 18 km i od mesta Humene sa nachodí 39 km. Leží na nadmorskej vožci 315 m nad morom i selo sa nachodí v regióne Vršný Zemplín. Na západe susedí so selom Vršňa Rybnica, ktorá patrí pod okres Sobranci i Košický kraj. Na severi susedí so selami Kolonica i Klenová, na východe s Michajlovom i na juhu so selami Šmogovec i Strihovec. Ladomírov mať peršú písomnú zmienku z roku 1567. Čerez Ladomírov teče od kolonického sídla Širokej poti, ktorý sa vseli vlíva do Ladomírského potoka. Ten ďalej teče na vchod do potoka Luch, do ktorého sa vlívať pri grekokatolickom chrámy. Nazva sa la pochody z ruského slova Ladnojmír, ktoré v maďarskom jazyku značí jednomyselnej. O peršoch obyvateľoch sa to hovorí len to, že boli dobroj povahy i znali sa medzi sebou na všetkým dohovoriti. Selo sa pred rokom 1918 zvalo Ladomír. V erbi sela môžete vidieť i muža, ktorý je oblečený do bieleho oblečenia i mať obut zlatú topánku. Zo zlatého mycha sa pe zerno do bielej bočky. Časťou erbu je tiež zelená zemľa i červené pozadia. Zastava sela sa skladá zo symbolických farebných smuhiv, ktoré symbolizujú erb sela. Dva žlté, dva biele, dva červené i jeden zelený smuh. Grekokatolický chrám ochrany pre sviatosť Bohorodici pochodí z roku 1710. V seli sa tiež nachodí i pravoslavný chrám pokrovu pre sviatosť Bohorodici. V grekokatolickom chráme slúži sviatosník Martin Kríž i v pravoslavnom chráme sviatosník Mikuláš Petrovka. V teritorii sela Ladomirov sa nachodí kolonické letisko i observatória. Vznamnými má osobnostiami sela súť Anton Hodinka, rusínsky historik Jan Salaganič, slovacký generál zo šaržou generálmajora, ktorý prežil svoje detstvo tu, v Ladomirovi. V seli sa nachodí i pošta s poštovným napriamným číslom 06771. V okresi je jedinečná tom, že Ladomirov sa o ňu s nikým nedeliť i cílujú mať len pro sebe. V roci 1787 žilo v seli 366 obyvateľov i číslo obyvateľov sa v seli zvršovalo. V roci 1828 v seli žilo išší vece ľudej, a to 538. V roci 1910 malo slovo 410 obyvateľov. V roci 1980 žilo v seli 771 obyvateľov. V roci 1986 645 i v roci 1991 už mám 455 obyvateľov. Ladomiro má 255 obyvateľov. Zariadžuje sa tak u sredne veľkom selám v okresi podľa obyvateľov. O četvero obyvateľov vecej má novo selica, 259 i menej obyvateľov mať ulič Krivoj s číslom 243. Rozloha sa je 15 25 km kvadratných. Zaraďuje sa tak u väčšom selám podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu má celo Kolbasov 15,97 km kvadratných i ešte väčšiu rozlohu má celo Pchni 16,93 km kvadratných. Menším selom je Staščínska roztoka 15,15 km kvadratných i ešte menším selom je Strihovec, ktorý má rozlohu 13,22 km kvadratných. Starostom sela Ladomirov je Miroslav Kacarabčin. Na samej perec sa pídeme popozerať i vpravo do jednoj z dvoch dovších hladomirovských uličok. Oh, oh, oh. 
V Livo sa môže dostať do sela Kolonica, 5 km i do Staščina, 12 km. Vpravo prodoužujeme do centra sela. Vpravo môžete vidieť i autobusovú zastavku autobusiv SAD Humenné. Našou peršou zastavkou sel je pošta i pravoslavná fara. Lemo paru metriu dalej sa nachodiť pravoslavná cerkov pokrovu pre Sv. Bohorodici so zvonicou i pred ňou selský úrad s hasickou zbrojnicou. Naproti úradu sa nachodiať potravin kôb jednota. V celi sa môžete ukvartírovať i v turističnom ukvartírovaniu Jurčišin Ladomirov. Po odbočiniu v Livo sa nachodí grekokatolická cerkov ochrany pre Sv. Bohorodici s cintériom i zvonicou, vhľadom na drahu do Vubli i pri chrámi sa nachodí Dím Smutku. Pravo prodoužujeme do druhoj dlhoj ulička našho LA City. Ja prišiel tebe nemá, 
V Livo sa môžete dýstati nazad do centra sela i vpravo do Vubli, ktoré je od oddalená sím kilometriu. Tak z dnešného videa by to bolo ozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak u mňa ešte nemáte odber, tak odoberajte, veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Keď máte nejaké otázky, tak píšte dole do komentárov, alebo ma kontaktujte na Facebooku, alebo na Instagrame. Video tiež zdieľajte svojim priateľom, alebo známym, aby ho videlo čo najviac ľudí. Tak ja vám ďakujem za zhľadnutie celého videa, prajem vám pekný deň a čaute.